Найвідоміші театри і концертні зали кількох континентів запрошували її на свою сцену. Найвидатніші композитори і диригенти сперечалися за право запросити її у свою виставу. Соломія Крушельницька. Вона була і залишається неперевершеною. А своє особисте життя видатна співачка оповила туманом. Із театрального залу на неї дивились сотні, тисячі очей. І не могли зрозуміти, чому ця жінка, оточена загальною увагою і любов'ю, залишається самотньою. А загадка крилася тільки у самій Соломії. Соломія народилася 23 вересня 1872 року у родині греко-католицького священника Амбросія Крушельницького та Теодори Савчинської. Батьки походили із давніх відомих родів священників і мали добру освіту. А дідусь по матері ще й був відомим поетом та байкарем. Батько непогано знався на музиці, грав на фортепіано і навіть заснував у білій хор. Соломія була середньою серед восьми дітей і по всьому видно, що улюбленою донечкою батька. Тому спів, який він почув від власної доньки, не залишив його байдужим. І тоді він вирішив, його солю мають почути люди. Одного разу до Тернополя мав завітати Іван Франко, добрий знайомий сім'ї Крушельницьких. Вирішили запросити його у Білу і дати на його честь виставу. Для постановки обрали Наталку Полтаку. Деякий час репетиції зберігали в секреті. Роль Наталки, звичайно, віддали Соломії. На інші ролі запросили її сестер та жителів села. Щоправда, їм у довгоочікуваний день співати майже не довелося. Соломія настільки захопилася, що вирішила відійти від сюжету і почала співати ще й інші пісні. Гадала, що так краще передасть настрій героїні. По закінченню гості підходили до Амбросія, щиро дякували і говорили про талант його доньки. Соломія виросла високою та стронкою дівчиною з довгим темним волоссям та великими зеленими очима. Їй виповнилось 16, коли у її житті з'явився Зенон Гутовський. Високий, чорнокий красень, Попович. Він приїхав свататись до її сестри Оленки. Проте, побачивши Соломію, несподівано змінив плани. Розгублена і ошелешена від несподіваного освічення, вона погоджується на шлюб. Весілля мало відбутися за рік, та чим ближче підходив час, тим важче ставало Соломії на душі. Її наречений прагнув бачити біля себе вправну господиню, що ж ніяк не поєднувалося в його уяві з творчою натурою Соломії. Та й взагалі наприкінці 19 століття доньці священника і наречені Поповича не годилося виходити на професійну сцену. Тим не менше, усі запрошення були розіслані, обручки куплені. До весілля залишаються лічені дні, а Зенон все частіше докоряє Соломії за її захоплення. І замість щасливої нареченої Амбросій бачить свою дочку замкненою і похнюпленою. Скажи, доню, що найважливіше у твоєму житті? Спів. Тоді біжи до хати та пиши відкликання запрошень. Весілля розстроїлося. За спогадами сестри Олени, Соломія раділа і стрибала, мов дитина. Гіркота першого кохання і першого розчарування далася їй легко, адже вона була зовсім молодою і так прагнула здійснити свою мрію – вчитися музики і співу. Та й усе життя ще було попереду. Натомість батькам довелося пережити людський поголос і осуд. І саме для того, щоб покласти край пересудам, а заодно здійснити мрію доньки – Батько позичив гроші у банку під заставу житла і відвіз її до Львова вступати у консерваторію. Соломія не знаходила собі місця від радості, з нетерпінням очікувала вирішального моменту. Та по приїзді до Львова, як громом вдарила звістка, на подачу документів вона спізнилася. Консерваторські класи Галицького музичного товариства тоді розміщувалися у міському театрі Скарбика. Тепер це театр Заньковецької. Дівчина із сумом ходила коридорами консерваторії, прислухаючись до закритих дверей, звідки долинали музика і співи. Та, як кажуть, від долі не втечеш. Соломія помилково заглянула до класу, де її прийняли за іншу особу. Заходьте, заходьте швидше, співайте.
Він уважно дивився на неї і зрештою промовив. Я хочу, щоб ви вчились у моєму класі. Так Соломія Крушельницька потрапила до професора Валерія Висоцького. Це сталося 1891 року. Соломії на той час було 19 років. Протягом усіх навчальних років, а потім і всього життя, Соломія дотримувалась суворого режиму. Кожен день її починався о 5.30 ранку. Прибравшись, випивши склянку чаю, вона сідала готуватись до лекцій. Усе своє життя вона не втомлювалася щодня робити різноманітні вправи для голосу, працювати над дикцією та сценічною поставою. У цей час Крушельницька знайомиться з Теофілом Оконевським, адвокатом. Віком років за 30. Він супроводжує її на концерти, запрошує на прогулянки та на вечері. І хоча вільні вечірні години випадали нечасто, Соломію було приємно розділити їх із цим чоловіком. Він був набагато старшим та досвідченішим за неї. Одного вечора Теофіл запросив Соломію на вечірку. І хоча вона мала консерваторські завдання на наступний день, відмовитись від запрошення не змогла. Повертаючись ввечері додому, Соломія Крушельницька вдруге у своєму житті почула освідчення в коханні. Соломія відмовила йому. Завжди впевнений у собі Оконевський здавався у цей момент розгубленим. Але він намагався переконати, що вона помиляється. На відміну від Гутовського, Теофіл Оконевський поважав її уподобання. Наступного дня Соломія вперше за весь час навчання збилася, співаючи арію. Професор був здивований і розгніваний. Після цього вона остаточно сказала Оконевському «ні». Соломія завжди пам'ятала, що вчиться на позиченні батьком гроші, які він віддав їй, відриваючи від інших дітей. Хіба ж для розваг приїхала вона до Львова. Через неї жодна сестра тепер не мала приданого. Соломія знала, що не має права розчаровувати надії, сподівання дорогих її людей. І тим більше не має права згубити свій талант. Під час навчання Крушельницької консерваторії до Львова на гастролі приїжджала видатна італійська співачка Джема Балінчоні. Вона почула спів Соломії і відмітила її здібності. Проте зазначила, що молодій співаці не вистачає школи. І знов за неймовірних батьківських зусиль здійснюється наступне бажання Крушельницької. Вона їде до Мілану, де починає вчитися у приватній студії професорки Фаусти Креспі. Перше, що почула вона від своєї нової вчительки, стало для неї ударом. Усі роки проведені у Львівській консерваторії, її голос розвивали як мецосопрано. Прослухавши Крушельницьку, Фауста Креспі у своєму висновку була категоричною. У вас не мецосопрано, а природне лірико-драматичне сопрано. Це означало не лише те, що все треба починати спочатку, а й несло загрозу. Голос міг втратити свої властивості. Соломія не зламалась, а навпаки знайшла в собі сили ще з більшою завзятістю працювати. Під час перебування в Італії Соломія листується з другом Івана Франка Михайлом Павликом. Вона ще у Львові чула про його громадську діяльність та патріотичні переконання. Зацікавлена цим, вона надсилає їй йому коротенького листа з проханням надіслати їй галицьку періодику. З тим першим листом вона отримує найбільш відданого друга. І не тільки друга. Після їхньої першої зустрічі у Львові Павлик закохується в Соломію. Він розуміє, що вона молода, славетна красуня, а він – чоловік поважного віку, ще й без особливих зовнішніх принад. Але нічого не може собою вдіяти. В одному із своїх листів до Соломії Віталію він пише. «Ви мій єдиний друг до скону, і вас я не приміняю ні за що на світі. Ви тепер моя єдина радість, і під вашим впливом повстане в мене охота до життя. Боже, Боже, чому я вас не знав раніше?» Але його полкі слова розбиваються об прохолодну стриманість Соломії. Скільки гарячих чоловічих поглядів буде спрямовано на співачку, скільки ніжних слів мовитиметься, а у відповідь те саме – прохолодне і стримане – ні. Ходили чутки, що Віталій покінчив життя самогубством художник Манфредіні, який не дістав від Соломії відповіді на свої почуття. Натомість постійний супутник Крушельницької спів святкує тріумфи. Соломію запрошують до Львова, де вона протягом одного сезону виступає у 20 виставах. Потім продовжує навчання у Відні, де знайомиться з німецькою вокальною школою. А далі її запрошують до Краківської опери. Кожний дебют нової ролі викликає шквалувацій. Критика ставить найвищі оцінки. 
Сестра Олена залишила спогади, як приймали Соломію на краківській сцені. Успіх був надзвичайним, публіка шаленіла від захоплення. Натовп чекав її виходу з театру. Найсміливіші розпрягали кони і тягли карету самі. Інші несли Соломію на руках. Це був справжній масовий психоз. Одного дня в часи перебування у Кракові до Соломії прийшов студент медицини Василь Стефаник, майбутній відомий письменник. Познайомитися зі співачкою йому порадив Михайло Павлик. Соломія і Василь знаходять одне в одному багато спільного. Жартують, сміються. Вона ходить з ним на вечірні прогулянки, разом заходять до краківських кав'ярень. Стефаник був закоханий у Соломію, але поводився стримано. Багато невідомого про їхні стосунки. Він присвятив їй такі ніжні рядки. Я з тобою ані разу за руку не взявся. Я тобою, як зорею, з землі любувався. Соломія відчувала, що йому достатньо лише подати їй знак, і вона погодиться на все. Були моменти, коли вона сама готова була сказати заповітні слова, але так і не сказала. Василь Стефаник залишився в її житті нездійсненним коханням. Вона ледве не вийшла заміж за Василя Стефаника, але в останню мить з невідомих причин все розладналося. 